హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ మహేందర్ వైష్ణవ్ పుట్టుకతోనే అంధుడు ఒక సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టిన తను ఇంటర్నేషనల్ బ్రాయిన్ క్రికెట్ దాకా ఎదిగారు అసలు అక్కడ దాకా వెళ్ళడం చిన్న విషయం కాదు ప్రస్తుతం మనం మహేందర్ వైష్ణవ్ దగ్గరే ఉన్నాం తను నెట్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఇంటర్నేషనల్ బ్లైండ్ క్రికెట్ మ్యాచ్ పాకిస్తాన్ తో ఫైనల్స్ చక్కటి స్కోర్ చేసి ఇండియాకి వరల్డ్ కప్ సాధించిన టీం ఉంది ఆ టీం సభ్యులే మహేందర్ వైష్ణవ్ ఇండియాకి చక్కటి వరల్డ్ కప్ అయితే వచ్చేసింది అసలు ఎలా సాధ్యమైంది అక్కడ దాకా వెళ్ళడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు ఇన్ని మ్యాచెస్ అయ్యి ఫైనల్స్ దాకా వెళ్ళి ఒక వరల్డ్ కప్ ఇండియాకి తీసుకురావడం అంటే మనందరం చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతాం ఒకసారి డైరెక్ట్ గా తనతోనే మాట్లాడదాం అసలు ఎలా క్రికెట్ వైపు తనకి ఆసక్తి కలిగింది ఎలా నేర్చుకున్నారు ఇక్కడి వరకు ఎలా వచ్చారు హాయ్ వైష్ణవ్ ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు కొంత టైం ఇచ్చారు మీతో మాట్లాడడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండి నాకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సుమన్ టీవీ వాళ్ళు ఆల్ ద వే ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నేను ప్రాక్టీస్ చూసాము చాలా మాకే చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది నేను అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఎలా ఆడతారు అసలు చాలా కష్టం కదా నార్మల్ వాళ్ళే చాలా కష్టంగా ఆడుతూ ఉంటారు అసలు బ్లైండ్ పర్సన్ అయి ఉండి మీకు ఎలా సాధ్యమైంది అనుకున్నాను బట్ మీరు ఆడే విధానం చూస్తే చాలా సునాయాసంగా ఆడేస్తూ ఉన్నారు బాల్స్ వేసినప్పుడు కావచ్చు నాకే కొత్తగా అనిపించింది మీరైతే చాలా ఈజీగా ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ నుంచి వద్దాము అసలు ఫస్ట్ అంటే మీరు పుట్టుకతోనే బ్లైండా లేకపోతే మధ్యలో ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా యాక్చువల్లీ నాకు చిన్న ఉన్నప్పుడే ప్రాబ్లం వచ్చింది నేను నార్మల్ పుట్టడం అయితే నార్మల్గానే పుట్టాను ఫర్ నాకు ఏజ్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అలా ఉన్నప్పుడు కంజెక్ట్ అయ్యా ఫీవర్ అన్న ఫీవర్తో పాటు కంజెక్ట్ అయ్యాస్ వచ్చాయి సో అప్పుడు మ్యాక్సిమం ఊర్లో అందరికి వచ్చింది యాక్చువల్లీ నేను రాజస్థాన్ నుంచి బిలాంగ్ చేస్తాను సో అండ్ దట్ టు వెరీ అంటే రిమోట్ ఏరియా అంటే దానికి ఆ టైంలో దూరం వరకు యాక్చువల్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ వరకు కూడా సరైన ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకపోతే హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లాంటివి కానీ అటువంటివి ఏమి ఉండేవి కావు ఆ టైంలో సో ఆ సమయంలో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ కండక్ట్ అయ్య ఫీవర్ ఊర్లో చాలా మందికి వచ్చింది సో అందరు అనుకున్నారు సరే క్యూర్ అయిపోతుంది అనుకున్నారు కానీ అది అవ్వలేదు అండ్ టైం పాస్ అయ్యే కొద్దీ ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ అలా చాలా రోజులు ఉండడం వల్ల హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం చేశారు కానీ అక్కడ సమ్ ఏం జరిగిందో కానీ రాంగ్ మెడిసిన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ మెడిసిన్ లేకపోతే ఇదే అయిపోయి అదే వేయడము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ సంథింగ్ లైక్ ఏదో సైకిల్ పంచర్ చేసే సొల్యూషన్ ఉంటుంది కదా సో అది ఇంట్లో ఉండే అండ్ దాన్ని ప్యాకేజ్ దీని ప్యాకేజ్ సేమ్ ఉండడం వల్ల అది చూసి ఇదే సార్ అనేసి కొంతమంది అనడం లేకపోతే ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు ఈ మంది అయ్యండి ఆ మంది అయ్యండి అని క్యూర్ అయిపోతుంది అని ఇంకా ఊర్లలో ఉంటుంది కదా అంటే సరైన హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోతే ఇంట్లో అందరు వాళ్ళంతా వాళ్ళే డాక్టర్లు అయిపోతారు సొంత వైద్యం చేసుకుంటారు నాటు మందులు ఇదే వేయండి లేకపోతే ఆ పర్సన్ వేయండి లేకపోతే సరైన కావట్లేదు సరిగా క్యూర్ అవ్వట్లేదు కదా ఇతన్ని ఏదైనా గుడికి తీసుకెళ్ళి ఏదో బాబా లేకపోతే మొక్కుబడి సంథింగ్ లైక్ దాట్ సో ఇలాంటి దాంట్లో తీసుకు చేయడం వల్ల అది ఎక్కువ వర్స్ అయిపోయి ఒక ఇన్ఫ్ ఐలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకొక ఐకి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ అంటే సైట్ కొంచెం చాలా వరకు తగ్గిపోయి ఉండే అండ్ దానివల్ల నాకు టీర్ గ్లాండ్స్ అంటే మనకు కన్నులో నీళ్ళు వస్తాయి కదా అవి యాక్చువల్ రావు నాకు సో మామూలుగా ఎవరికైనా కానీ కొంచెం అన్న ఎంత ప్రై కొంచెం ఉప్పు కారం అంటే కారం కన్నులో పడ్డా కానీ కొంచెం అన్న వస్తుంది కానీ నాకు అటువంటిది ఏం లేదు అసలు ఏం మాత్రం సెన్సేషన్ ఉండదు సో అలా ఒక ఏజ్ వచ్చే వరకు విషయం చాలా తగ్గిపోయింది అండ్ నార్మల్ స్కూల్లో ఒక సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్ వరకు నార్మల్ స్కూల్లో చదివాను సో అందరితో పాటు చదివేవాడిని అందరూ కొంచెం కొంచెం నాకు లైట్ కొంచెం విషన్ ఉండేది కొంచెం కనిపించేది అంటే దగ్గర పెట్టి చూసేవాడిని బుక్స్ కానీ ఏదైనా ఏమైనా బ్లాక్ బోర్డ్ మీద చూసే చూసేది కూడా నేను దగ్గర ఉండి అందరు కూర్చొని బెంచ్ మీద కూర్చొని చూస్తే నేను మాత్రం 
నిలబడి ఆ బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడి చదివేవాడిని బ్లాక్ బోర్డు మీద సో అలా చూస్తూ చూస్తూ థర్డ్ క్లాస్ ఎండింగ్ లో విజన్ ఆల్మోస్ట్ నీళ్ళు అయిపోయింది అనమాట సో ఈ విధంగా అంటే బ్లైండ్ అవడం జరిగింది సో తర్వాత ఇంకా ఎల్వి ప్రసాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళకి అక్కడ అక్కడ నుంచి రాజస్థాన్ నుంచి మేము హైదరాబాద్ రావడం అంటే మా ఫాదర్ ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు ఇక్కడ కానీ నేను అక్కడ మా మమ్మీతో మమ్మీ మేము అక్కడే ఉండేవాళ్ళం దాని తర్వాత మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ అక్కడికి తర్వాత సరోజినీ హాస్పిటల్ అని లేకపోతే వేరే వేరే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఆ టైంలో మా మమ్మీ వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఆ స్తోమత లేకుండే ఓకే వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకెళ్ళలేదో ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేశారనే విషయం దాని గురించి పెద్ద ఏం తెలియదు దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేసినా ఏం లాభం లేదు సో అయిందేదో అయిపోయింది దాని తర్వాత ఈ ఐ ఎల్వి ప్రసాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఈయనకి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్ చాలా రేర్ అండి ఇది మెడికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల లేకపోతే రాంగ్ మెడిసిన్స్ ఏదైనా వాడడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం దీని స్టీవెన్ జాన్సన్ సిండ్రోమ్ అంటారు సో దీనికి ఇంకా ట్రీట్మెంట్ ఎటువంటి లేదు ఇంకా ఆయనకి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ విజన్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది సో ఏం చేయలేమండి అన్నీ చెప్పండి అంటే ఒక ఎయిట్ ఏజ్ ఎయిట్ నైన్ ఉండే వరకు కనిపించేది అంటే కనిపించేది అంటే చాలా దగ్గర పెట్టి కన్ చూసేవాడిని సో ఇట్లా ఎవరో ఉన్నారు లేకపోతే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ కలర్స్ కానీ దగ్గర ఉండి చాలా దగ్గర ఉండి రికగ్నైజ్ చేసేవాడిని అండ్ కానీ అప్పుడు ఆ ట కొంచెం బాగా కేసు వర్స్ అయినప్పుడే నాకు అర్థమైంది అంటే నాకేదో ప్రాబ్లం ఉందని అంతవరకు నాకు కూడా అసలు నాకు ప్రాబ్లం ఉంది లేకపోతే నేను స్పెషల్ చైల్డ్ అని నావి ఆ విషయం నాకు కూడా పెద్దగా తెలియదు అంటే సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం దూరం అంటే ఒక టెన్ టు టెన్ మీటర్స్ దాకా కనిపించేది ఓకే సో అందరితో పాటు నేను కూడా చేసేవాడిని కానీ చాలా వరకు మిస్ వాళ్ళు చూడగలిగే నార్మల్ షూస్ చూడగలిగి నేను చూడలేకపోయేవాడిని సో ఆడేటప్పుడు లేకపోతే ఇప్పుడు చిన్న ఫుట్బాల్ ఆడుతుండే లేకపోతే వాలీబాల్ క్రికెట్ ఇవన్నీ ఆడేటప్పుడు పిల్లలు అందరితో పాటు సో నార్మల్ స్కూల్ ఆడేటప్పుడు వాళ్ళలాగా నేను ఆడకపోయేవాడిని సో అప్పుడు మెల్లమెల్లగా ఎందుకు ఇట్లా అనేది నా నాలో నాకు ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్స్ అనేది పెరిగింది అంటే నేను అందరికన్నా నేను నేను అందరిలాగా ఆడలేకపోతున్నాను నాలో ఏదో ఆ కెపాసిటీ లేదు లేకపోతే ఇంట్లో వెళ్తే ఇంట్లో కూడా అంటే నన్ను కూర్చోబెట్టి నీకు ఇది ప్రాబ్లం ఉందిరా నువ్వు అందరిలా అలాంటి వాడిని కాదు అనేసేసి కూడా పెద్ద కౌన్సిలింగ్ కానీ అవేర్నెస్ కానీ అటువంటి ఎప్పుడు జరగలేదు బట్ కొంచెం ఒక విషన్ బాగా తగ్గినప్పుడు ఈ వేరే వేరే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అర్థమైంది అనమాట అంటే నేను నాకు విజన్ ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉంది నాకు వేరే అబ్బాయికి పిల్లలకి తేడా ఉంటుంది అనేసేసి టియా గ్లాన్స్ అసలు కంప్లీట్ గా లేవన్నారు కదా ఎప్పుడన్నా అంటే మేబీ నార్మల్ గా అడుగుతున్నాను ఏదైనా ఎమోషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు మనకు ఫస్ట్ ఏదైనా అంటే ఆనందమైన లేకపోతే బాధ అయినా కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయని చెబుతూ ఉంటారు చాలా వరకు సో మరి ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు మీరు అదే అదేంటంటే యాక్చువల్ నాకు మా ఇంట్లో కూడా అంటారు నేను ఎప్పుడు ఏడవడం చూడలేదురా అనేసేసి కానీ ఏడుపు అనేది ఓన్లీ కండ్లతో చూడడం వరకే అందరు తెలుసు అంటే కండ్లో నుంచి నీళ్ళు వస్తేనే ఆనందం ఉన్నట్టు తెలిసేది అది కానీ అఫ్కోర్స్ ఆ విషయంలో అయితే అఫ్కోర్స్ నాకు అదొక రకమైన బెనిఫిట్ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన బాధల్లో ఉన్నా కానీ అవతల వాడికి తెలియకుండా మనలో మనం బాధపడడం కూడా ఒక మంచితనమే మనం ఎవరు తెలియ చాలా మంది ఎవరు తెలియకూడదు అనేసి తా చాటుకు వెళ్ళేసి దాచుకొని నవ్వుతారు లేకపోతే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఇష్టపడరు వాళ్ళు బాధపడడం కానీ ఎవరు తెలియకుండా చేస్తారు సో నాకు ఆ బాధ లేదు అందరి ముందు నేను బాధపడగలుగుతా అదేం ప్రాబ్లం లేదు సో అది నేను పాజిటివ్ గా ఎలా అంటే అఫ్కోర్స్ మీరు అన్నట్టుగా నాకైతే పెద్దగా ఎవరికి అర్థం కాదు నేను చేసేది నా కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు రావు కాబట్టి ఎవరికి అర్థం కాదు నేను బాధపడుతున్నానా లేకపోతే లోపల నా ఎమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది కానీ అఫ్కోర్స్ నవ్వుడు మనము హ్యాపీగా ఉన్నామంటే మన స్పైన్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది బాధగా ఉన్నామంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఏదో ఫేస్లో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అలా తెలిసిపోతుంది అండి రైట్ సో ఆ విధంగా ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు పాజిటివ్ వేలోనే చూద్దాం దేవుడు ఒక వరంలా ఇచ్చాడు అదే అని భావిద్దాం సో ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా బాధపడ్డారా వాళ్ళల్లాగా నేను ఆడలేకపోతున్నాను అఫ్కోర్స్ చాలా ఉండేది ఎందుకంటే అందరిలాగా ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు అందరు అల్లరి చేస్తారు అందరితో పాటు ఆటలు పాటలు అన్నీ చేస్తారు సో అందరితో పాటు నార్మల్గా చేసేవాడిని కాబట్టి ఈక్వల్ అల్లరి ఉండేది ఈక్వల్ పనిష్మెంట్ ఉండేది అన్నీ ఈక్వల్గానే ఉండేది అయితే ప్రతిసారి నేనే పనిష్ అవ్వడము ప్రతిసారి నేనే ఓడిపోవడం అని చూస్తుంటే అప్పుడు బ
సో అప్పుడు అందులో కొంతమంది అందరూ వర్డ్స్ కూడా వాడేవారు అంటే అరే కనిపించదా అరే గుడ్డోడా అరే అనేసి స్కూల్ ఇప్పుడు కామన్ అది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ విషయం ఎలా ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలని పిల్లలు కావగా తెలియదు సో అల్లరి అల్లరి చేసే పిల్లలు ఒక గ్యాంగ్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు వేరే విధంగా మనం ఎకరించడం వేరే విధంగా మనం కామెంట్ చేయడం అవన్నీ జరుగుతుంటాయి సో అప్పుడు చాలా బాధ వేసేది అరే ఈ జీవితం ఎందుకు రా నాకు ఎందుకు ఇలా ఇచ్చాడు దేవుడు నేను నేనే ఎందుకు ఇలా నాకే ఎందుకు ఇలా ఈ ప్రాబ్లము ఇంతమంది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు క్లా మొత్తం స్కూల్లో అలాంటిది నా ఒక్కడికే ఎందుకు జరగాలి అంటే ఆ స్కూల్లో నిజంగా చెప్పాలంటే ఎవరు లేరు వేరే అందరు నార్మల్సే ఉన్నారు అంటే ఒక ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు అక్కడ నాకైతే ఎవరు తగ్గి ఎన్కౌంటర్ కాలేదు అక్కడ సో అప్పుడు అనిపించేది క్లాస్లో ఒక థర్టీ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు అందరూ బాగా ఒక బెంచ్ నుంచి ఒక బెంక్ బెంచ్ ఈజీగా దుంకడం లేకపోతే అంటే చాలా చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆ ప్రయత్నం అప్పుడు నేను కూడా అటువంటి ఇమిడియట్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాడిని అందులో ఏదో దెబ్బలు తగలేవి అంటే సపోజ్ వాడు దుంకాడు కానీ వాడికి మధ్యలో ఏదో ఉంది వాడు కనిపిస్తుంది కాబట్టి వాడు దాటి దుంకాడు మనకు ఆ విషయం తెలియదు ఆడ సో మనం ఏదో వాడు దుంకాడు కదా అని మనం దుంకేస్తాం సో అందులో ఆ ప్రాసెస్ లో దెబ్బలు తగలడం అందులో మళ్ళా ఇంట్లో వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో కూడా చాలా తిట్లు ఉండేవి అండ్ సపోజ్ ఇంట్లో కూడా ఏదన్నా మజ్జలు ఏదో పెట్టేస్తారు సంథింగ్ సపోజ్ ఒక మిరపకాయలు అట్లా ఆరడానికి పెట్టేస్తారు అనుకోండి లేదంటే పాలు పొంగు పాలు కొంచెం చల్లగానికి ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి మధ్యలో హాల్లో పెట్టేశారు సో ఇది జరిగి ఎప్పుడు ఇంట్లో అంటే ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి ఇలా కనిపించాను కదా ఇలా తెలా ఉండాలి ఇటువంటి అబ్బాయి ఉన్నప్పుడు మనము మనలో మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఆయనకి చెప్పాలి విషయం లేకపోతే మధ్యలో ఏదో ఉంది నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు అవన్నీ చెప్పేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే నాకు కొంచెం కనిపించేది కాబట్టి మేబీ వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవ్వలేదు దాన్ని తొక్కేయడము అవన్నీ చేసేటప్పుడు అరే అంటే దగ్గర పిలిచి ఏదైనా సంజాయించడం కానీ అలా కాకుండా తిట్టేసేవాళ్ళు నీకు అనిపించకపోతే మూలను కూర్చోవచ్చు కదరా అలాంటి అలాంటివి మాట్లాడేవాళ్ళు సో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చాలా బాధ వేసేది అంటే ఎవరు కూర్చొని అరే వీడికి ఇది ప్రాబ్లం ఉంది మన ఇటువంటి పిల్లలతో ఇలా ఉండాలి అనేసేసి అవగాహన అనేది అటు ఇంట్లోళ్ళకి ఎవరికి అవగాహన లేదు అలానే రిలేటివ్స్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి కాదు తెలిసేది కాదు ఎవడున్నా కానీ వీడు ఇలా చేసేస్తున్నాడు వీడు ఇది 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 పాడు చేసేస్తున్నాడు లేకపోతే ఇంట్లో చిన్న ఏదైనా అంటే ఎలా ఉండేదంటే ఇంట్లో ఒక చెప్పజ్ ఒక వస్తువు తెచ్చారనుకోండి ఒక వస్తువు తీసుకొచ్చి సెల్ఫ్లో పెట్టేసేవాళ్ళు అది చూడడానికి డెకరేషన్కి బాగుండేది డెకరేషన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డెకరేషన్ తెచ్చేవాళ్ళు సో అప్పుడు అందరేమో కళ్ళతో చూసేసి అరే బాగుంది అనేవాళ్ళు మనం ఏంటంటే అంటి నల్ల పోయేసి దాన్ని ముట్టుకొని అది ఏంటి అనే విషయం తెలుసుకునే ఆ ఇది ఉండేది అది ఆబ్వియస్లీ అందరికీ ఉన్నట్టు అందరితో కళ్ళు అందరేమో కళ్ళతో చూసి దూరం చూసి బాగుంది అనేసేవాళ్ళు మనం ఏంటంటే అది పోయి దాన్ని టచ్ చేసి అది ఏంటి ఏంటి దాన్ని తెలియ తెలి తెలుసుకోవాలి అనే ఎంగా ఎంగ్జైటీ ఉండేది అలా అనేసేసి పేరెంట్స్ వీళ్ళందరూ చేతికి ఇచ్చి కూడా చూపించేవాళ్ళు కాదు అరే ఇది రా వస్తువు అనేసేసి అలా తెచ్చి పెట్టేసేవాళ్ళు అందరూ మాట్లాడుకోరు దాని గురించి ఆ ప్రాసెస్లో ఏంటబ్బా ఏంటబ్బా అనేసి మనం పోయి తెలుసుకోవాలి ఉండేది కదా అప్పుడు ఏదో చేస్తే అది కింద పడిపోవడం పలగడం అది జరిగేటప్పుడు బాధ ఇట్లు పడేది సో ఇటువంటి ప్రాసెస్లో చాలా బాధ వేసేది అంటే ఎందుకు రా ఇది అరే మనకు ఎవడు కూడా చెప్పేటోడు లేడు అలా అనేసి మనని హెల్ప్ చేసేటే వాళ్ళు లేరు ఇదే ఇదేం జీవితం రా అనేసి బాధ అయితే వేసేదండి చిన్నగా ఉన్నప్పుడైతే చాలా బాధ వేసేది